kailangan natin sinawin yung dugo kasi uh, nakablocke siya frozen siya dahil nga nasa UAE tayo so walang fresh na dugo so kailangan natin itunawin sa mainit na tubig nang ilalagay natin yung pot kung saan nakalagay yung dugo ito guys o oh, blocky sya makablocky yung dugo nya so tutunawin natin so habang tinutunaw natin so ilalagyan ko sya ng panglad on uh, lemon grass para matanggal ang lansa ayan guys oh. so kailangan natin siyang ang tubig lumusot <laughs> iano natin yung lemongrass para mawala yung lansa so ngayon hayaan lang natin hanggang matunaw yung blocking ano dugo ayan no mayroon pang buo buo so hayaan ko muna siya dyan guys so ganyan po siya para matunaw natin ang dugo, yung dugo ng mabilisan Okay, bago natin ilagay sa kanya sa pagluluto mamaya. Hayaan muna natin siya dyan guys. Welcome back to my channel. Ngayon po, magluluto tayo ng dinuguan with gata. So, gisahin na natin ang ating mga ingredients. So, magpapainit lang ako ng mantika. Okay. Para magisa natin. Okay. Unahin natin ang sibuyas. Ako usually, sibuyas ang inuuna ko para hindi... Kasi pag bawang, ang bilis kuma... Tukong ng bawang. So, ayaw ko ng tukong na bawang masyado. So, unahin ko yung sibuya. So, so ayan. Isa muna natin siya. Tapos, susunod ko na ang bawang. ng bawang ito, yung luya. So, isotay ko lang siya. Suti lang natin habang hab hanggang medyo mag-brown yung ating sibuyas sa kabawa. Ayan guys, ang bango. So after noon, ilalagay ko na yung karne natin. Ibisa na ito siya ng bonggang bongga hanggang sa maging tender yung ating baboy. So yung ginamit kong baboy dito is pork belly para malaman. So, usually kasi yung iba, ayaw naman nila ng laman loob. So, masarap din yung laman loob. Pero ngayon, ang gagawin ko lang muna is pork belly dahil 
yung ibang mga kain, hindi kumakain ng laman loko. <laughs> okay. So, mag ako ng black pepper, guys. So, lagyan natin siya ng black pepper. Tapos, hayaan lang natin maging, ano, hanggang lumambot yung ating, ano, yung pork. Okay? So, balikan natin siya mamaya pag medyo tender na ang ating karne bago natin ilagay ang ibang mga ingredients. Okay, guys. Ayan, guys. After mga 30 or 45 minutes ata, i-check natin kung ano na. Wow. Bango, guys. Ayan, yes. O, yung karni niya, parang lumambot na siya. So, ngayon, lalagay na natin yung ibang mga sangka. So, lalagay ko muna, guys, ito. Uh, toyo. So, depende yung toyo to sa lulutuin nyo, guys. Hindi masyado mag... Ikayo na magtansya, guys. So, ako kasi medyo marami ang niluto ko ngayon. Tatlong kilo to, guys. Kasi nga, mayroon pong bisita. So, yan. After niyan, i-ano ko lang siya. I-sote ko lang para ma-absorb ng karne ng toyo. Okay. Tapos, ilalagay ko muna yung since malambot naman na siya, ilalagay na natin yung gata. Okay, guys. Yan, ilalagay ko na yung gata. Okay. Tapos, hayaan muna natin siyang kumulo. Pero ilalagay ko na po siya. Yung, ilalagay ko na po yung, ano, vinegar natin. So, ilagay na natin yung vinegar. So, hayaan natin siyang kumulo. Huwag muna natin haluin. Palutuin na muna natin yung vinegar niya. Ayan, guys. Pakuluin muna natin. Bakit, bakit hindi haluin pag may vinegar? Eh, kasi para maluto yung suka kailangan, pag naglagay ka ng suka sa mga niluluto mo, huwag mo nang haluin. Kailangan, uh, hintay mo muna siyang maluto yung suka para perfect ang lasa niya. Lasa! <laughs> Ayan guys, ayan muna natin kumulo. Pag mamaya, pag nakakulo na yan, haluin natin uli. Tapos, ilalagay ko na yung dugo. Last po yung dugo hanggang maluto na natin yung pork dinuguan with gata ayan guys okay na yung ano yung karne niya malambot na siya so ilalagay ko na po ang um, dugo so sa paglagay ng dugo kailangan cons consistent na hinahalo para hindi siya mag muumo -mu so guys ayan lagay na po natin ang dugo so ganyan po Haluin natin ang dire-direksyo. Ayan. Ayan. Sige lang, halo lang. Ayan. Ayan po.
Yan guys, continuous lang paghahalo hanggang maluto siya. Ayan. So ayan guys, na nahalo ko na siya ng bonggang bongga. So ilalagay ko na yung <coughs> long chili natin para magkaroon siya ng aroma ng chili. Ayan. Pop, pop, pop. So, hayaan lang po natin hanggang maluto siya. So, ang gusto ng kakain ng dinuguang ito, ay eh, gusto niya yung medyo may sabaw-sabaw. So, lagyan natin ang sabaw. Ayan ka. So, hayaan natin siya dyan ng hanggang maluto yung dugo, guys. Pakuloyin lang natin. Tapos, okay na po yan. Mamaya, isa-serve po natin. Isa-serve na po natin. Ngayon, guys, maglalagay na tayo ng dinubuka sa ating clay para may pakita ko na sa inyo ang finished product. pork binubuan with kakang gata ayan guys tapos na po tayo magluto ayan na po yung binubuan ok sana po ay magustuhan ng aking mga bisita at mga kakain ito ayan tapos na po ako magluto ng pork binubuan with kakang gata thank you for watching see you in my next vlog god bless Welcome back to my channel. So tonight po ang dinner po natin is uh, magluluto po ako ng buttered shrimp at uh, uh, tinolang shell. Alam mo yun, yung parang ano, uh, shell yung halaan sa Tagalog ba? So ito ang ating shrimp okay medyo malalaki siya and ito naman yung halaan yung shell so lagyan ko siya ng sabaw seafood seafood tayo tonight seafood seafood pag may time din okay ayan umpisahan na natin ang pagluluto Sabay-sabay na nating lutuin ang ating uh, tulang. Okay. So ngayon, lalagain ko muna itong itong hipon. Ipapakuloan ko muna siya. So, tapos igigisa ko na ang shell, ang halaan. Kailangan tinolang halaan
hindi pa siya. Ah, hini, hini na ako pala. Okay, ito po yung hipon. So, sabay-sabay ko na siyang lulutuin. Pinapakuloan ko lang siya. Ano luto na? Butter churning. Saan ba yung ako? Pagkasahin natin na mag-bochi ang sibuyas. Okay, okay. Ang konting bawang. Tapos itong iba para doon sa butter chew. So, ilagay ko na rin ang luya. Ginamihan ko para mas open. Malasa. Hayaan ko na natin siya dyan. Gisahin din siya. Maluto-luto. Masuti ang si luya at luya. Papakulo na ako ng water para ilagay natin sa sabaw natin. Ayan. Isko. Ang hirap. Dalawa ang lulutuin ko sabay. Ayan o. Oh. Ganda ng hipon o. Oh. Malalaki siya o. Oh. Nag-orange na. So, yung iba, luto-lutuin natin. Okay, lutuin natin siya na uh, naiti. Ayan. Ilalagay ko na ang halaan. Okay. Ayan. I think okay na to. So, papatayin ko muna to. Kasi medyo okay na siya. Ah, hindi ko napapatayin. Tatanggalin ko lang at swakha natin isa yun. Okay, tayo na ang paminta. Okay. Paminta. Asin. Okay. So, butahin natin. Halong-halong. Bago tayo naglagay ng water. Siyan muna siya. So, ipiprepare ko naman yung pang butter
medyo may init ng kawali. Lagyan na natin ng konting mantika. Okay. Para igisa natin yung bawang. Charan, charan, charan. ilagay ko yung bawang okay. pag nag brown brown na to lagyan na natin ang butter pag okay na sya So, balik tayo dito. Haluin natin. Yung iba, nabuka na. So, paluto na siya. Ay, yung nalagyan ko yung ilaw. Para may effect na siya. No, I know you're good. Ayan. Nag-brown out sa amin. Nag-brown out sa amin. Charot. Charot. Ang naganda ko yun. Ayan, or ilagay na natin yung water dito. Okay. Para mabilis. Para mabilis. Ayan na. Yung sabaw. Okay. So ito namang isa. Medyo pa okay na yung ba ating bawang. Ba brown brown na. Ayan. 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 Medyo brown brown na siya. So, ilalagay ko na yung butter. Ayan. So, ang style ko dito, kasi yung ano, pinakuloan ko siya sa Sprite, yung ipon. So, ang style is kukunin ko yung sabaw ng gipo na pinakulong ko so ilalagay ko siya dito so ito na ngayon yung hipon yan perfect ang hipon oh. malalaki tapos ito yung gagawin kong sauce okay So, maglalagay lang ako ng konting asin para magkalasa. Ito pa yung secrets naman siya. Ngayon, ito kailangan natin siyang Um, palaputin so hintayin natin siyang mag ano mag subside at maging ano malapot yung sauce saka natin ilagay ulit yung hipon ha ha ko nga kung may lasa na to mhm uh -huh. Sarap. Masarap siya. Lagay lang ako ng konting sinola mix para mas lasa yung ginger niya. Yan din ba yung nalimagin siya? Oo. Kasi ginger soup. Ano to? Para mas malasa yung buya. Buya. I think parang gusto ko pa ng konti para mas malasa then mag-aad ako na konting patis
Ayan, ayan. Kung makikita nyo guys, ito oh, medyo lumalapot na siya. So, palaputin natin ang palaputin. Ayan. Actually, medyo luto na itong isa. So, lalagay ko na yung kanyang dahon-dahon. Dahon na. Actually, hindi ko alam kung anong dahon yan. <laughs> Basta, sa Pinas, kadyapat to eh. Tumutubo to sa maraming maisan. So, dito may ganito rin sa Dubai. So, hindi ko alam ang tawag nila dito. Basta, doon sa grocery, nakalagay lang is vegetable. <laughs> vegetable! Ayan, tikman natin ulit. Sarap. Mmm. Yummy. Konting asin pa. Konti-konti na lang. Masarap siya. Parang lasang-lasa mo yung shell. Ayan, first time kong magluto nito dito. Kasi kanina, na timing ang ko lang na may ganito sa mark sa palengke na hindi palengke sa grocery <laughs> sa shakla ayan tapos na po tayo dito sa ating tinolang shell tinolang halaan halaan ngayon ito naman o oh, na makikita nyo guys oh, sobrang Malapot na siya. So, konti-konti pa. So, pag, uh, ano, ilalagay na rin natin yung shrimp. Then, the dinner is ready. Ready! <laughs> ready! <laughs> dinner is ready. Yan. Kakain na tayo ng dinner. Pa, ayan ito. Uh, since luto na to, i-off ko na. Baka ma-overcook siya. So, ngay ngayon guys, si kung makikita nyo, super lapot niya na, di ba? Ang lapot-lapot na. So, pwede na natin ilagay yung shrimp. Yan. Yan ang aking uh, butter shrimp a la Jojo at Jojo's Kitchen. Okay? And hope mag-enjoy ang aking mga kasamaan sa bahay sa pagkain ito. Since luto naman na to, luto na yung aking shrimp, konting ano na lang to, kasi yung shrimp, bawal din siya ma-over ko kasi matigas na yung ano niya, yung kanyang meat pag na-overcook. So, kailangan hindi siya overcook, tamang luto lang. Since kanina pinaluto, uh, pinakuluan na natin to, so okay na po siya. So papatayin ko na rin ang ating butter shrimp. Yum, yum, yum. Ayan. Tingnan natin ang ating butter shrimp. Ayan. Perfect. At ang ating tinolang halaan. Ayan, guys. Dinner is ready at Jojo's Kitchen. Thank you, thank you. Welcome back to my channel. For today, um, magluluto po ako ng ginataang kalabasas at sitaw na may uh, limasag or crabs dito sa Jojo's Kitchen So, ayan ang ating mga sangkap Okay, uh, syempre ang alimasag Okay, na matataba May mga aligi Ayan, o oh. Perfect So, pinakuluan ko na siya kagabi since kagabi ko siya binili para hindi ko na siya i-ref at ma-preserve ang kanyang taba-taba. Siyempre, ayan, sibuyas, bawang, at luya. 
the sita green 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 and the kalabasa fresh na fresh from the farm <laughs> from shaklan from the market and this is the gata okay so nakakatuwa lang kasi kahit dito sa Dubai may mga fresh na and may nyog talaga so yung grated coconut hindi ako gumagamit ng nasalata kasi parang hindi na siya fresh so kailangan ang gagamitin natin is fresh para healthy ang ating food okay okay let's start the cooking so painitin na muna natin ang kawali okay Yes, medyo mainit na po siya. So, lagyan na natin ng mantika. So, yan guys. Kunti lang. Para. Kasi, uh, pag nagluluto ako, lagi kong kinigisa yung mga, ano niya, spices like the bawang, the simuyas, and the ginger. Um, ayan. Igisa muna natin. Ayan. So this is okay. Gisa gisa. Ganito yung bawang. Of course, the ginger, Luya. Lagay na natin ang gata. Okay. Ayan. So, so ayaan natin siyang kumulo. Maglalagay na ako ng asin. Para may timpla na siya. Okay. Kuloin natin siya. Pinahalo ko to kasi sabi ng mga tatanda dati nung bata pa ako, pag nagkagata, kailangan haluin mo siya ng haluin para hindi magkorta yung gata. Yung baga hindi mamuo-muo yung gata, so fresh pa rin siya. Kasi pag pinabayaan mo lang siya at hindi mo hinahalo, so mamuo-muo yung gata. So kailangan from time to time ahaluin mo siya para makuha mo yung uh, texture ng gata na very very cute yan o, see perfect perfect na perfect yan ayan po so kumulo na siya lalagay kong una yung ano kalabasa okay ayan perfect ayan lalagay na natin yung kalabasa kasi medyo matigas to so para lumambot siya so hayaan natin siyang 
lumambot after niyan ilalagay natin yung uh, sitaw pag okay okay na siya okay hayaan lang natin siya dyan palambutin natin okay Okay, idagdag na po natin ang sitaw para maluto na po is siya. Yan. Halu ay, haluin na lang natin. Okay. Yung crabs, panghuli ko na kasi nilaga ko na siya. So, luto na siya. So, ilalagay natin siya mamaya pag okay na yung ating gulay. Ayan. Perfect. Perfect, guys, oh. Tingnan nyo, oh. Purong-purong gata. Ang sarap. So, I miss Bicol. Ganito kami magluto sa Bicol. Talagang puro-purong gata. Ayan, oh. So, sige. Sige. Hayaan lang muna natin maluto ang sitaw. And after niyan, ilagay na natin yung crabs. Ayan, luto na guys. Luto na po ang ating kinataang kalabasa at sitaw na may alimasag o crabs. Yum, yum, yum. Thank you. Thank you, thank you. Patayin na natin. Pack. Welcome back to my channel. My God, it's uh, 3.40 in the morning na dito sa UAE, sa Dubai. Still working pa rin ako. Ayan, oh. May tinatapos lang. 
para sa ekonomiya laban kahit madaling araw na anyway may mga kasama rin ako na mga adik din sa trabaho charan Auntie Carol at ito pa <laughs> hello ito po since ako medyo okay na tapos na sa work ang parang may naisip akong lutuin Um, actually, kagabi, mayroon kaming natirang uh, ulam, okay? Nag-ano ako kagabi, nag um, paksiw ng uh, galonggong. Ngayon, medyo marami rin natira. So, ipap I, gusto kong uh, lutuin siya ng other menu ba diba? para mapakinabangan baka sawa na sila sa uh, ano tawag doon baka sawa na sila sa pagsiyaw so kailangan natin gawa ng paraan lutuin natin ang gagawin ko ay Lompiang galonggong! Go, go, go! <laughs> ayan, ayan ang natira kagabi. Uh, paksiw na bago. Ay, na bago. <laughs> paksiw na galonggong. Ayan, no? Perfect. Malalaki pa naman yung galonggong. So, gawin ko siyang lumpiang galonggong. So, ipiprepare ko siya. Siyempre, kailangan nating ialisin yung mga buto niyan para hindi matinik ang lalafang. Ngayon, ito nga, ito na nga, ito na nga mga friends. Kailangan kong himayin to. Tatanggalin ko sa mga buto-buto nila, pato nila para gawin ko lumpia para makain dahil baka nagsawa na sila. So kailangan himayin siya. Tanggalin yung tinik. Sigurado yung walang tinik. Okay? From sa pag-ano pag mapaksiyo to, after nang napaksiyo, nag-prate, nag-prate to. Tapos, ngayon may natin na, i-ano, yung lumpia. Sa nga, may story, di ba? Anyways, next time gawin natin, pabalik na lang. Lumpia muna. Tapos, mag-prate to. Tapos, magpapaksiyo. Balik tayo na lang natin. Okay? That's it. Buwi ako, hindi na lang. Alam ka, may tatang may tinik ako makita na vlog. Okay. 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 Perfect. Perfect. Alam mo, alam mo talaga siya. Ayan, ito na. Ito na nga yung na-mash natin na, ano, na galonggong. Okay, ayan na. Pag ganyan na yung picture, pwede na. Ngayon, ang susunod natin gagawin, ihiwain natin yung mga kasangkapan para mabuo ang lumpiang galonggong. Wow! Kailangan po natin na, ay! My God! Mahulog ako! Charat! Kunti na lang. Mahuhulog talaga ako. May butas dito eh. Nakaka-fresh. Carrots. Bell pepper. Celery. Sibuyas. Ano? Uh, ano itong Diyos ko? Nag-bopper yung lola mo. Onion. Ah! Garlic pala. <laughs> Ini
Sabi nila, pag naghihiwa ka daw ng sibuyas, tapos naiyak ka, hindi ka daw tatagal sa biyanan mo. Tingnan natin kung may iiyak ako.
Diyos ko! Ayan, tara. Okay na yung sibuyas. Pero iyak pa rin ako ng iyak. Kailangan ko siguro maghilamos para matanggal yung ano. Bapak <tuk> Ito yung celery, sibuyas, bawang, yung carrots, saka yung bell pepper. So, pag halo-halo na natin, lagay na natin itong carrots, yung bell pepper, bell pepper, red bell pepper, lagay na natin yun, bawang, lagay natin yung sibuyas, at saka ito, ayan, lagay na natin ng paminta, Ayan, ito na. Maglalagay ko ng isang itlog. Pak! Ganon. Basagin lang. Pak! Ganon. Tapos, maglalagay tayo ng konting cornstarch. Hindi pala cornstarch. Malinalit. Pwede ko na cornstarch, pero all-post all flour ang maglalagay ko. Konti lang. As in, ganyan lang. Tapos, i-mash na natin siya. Ayan, na tayo. Yung Ini <laughs> Ayan, 
Ayan, sa tingin. Ayan. Okay. Ayan. So, kailangan tayo nyo kasi. Pero hindi siya sumunod. Pag tinanong pa rin di ba? Yung kalahati nyo mukhang nasunod na. Malapit na sumunod. Ayan. Anyways. Ayan ito guys. Tapos na. Sana yan. Lose mo na yung antis. Ayan. Ayan nga. Medyo malamig na ang ating lumpia. Ngayon. Judgment time. Tingnan natin kung ano sabi ni Auntie King at ni Babe Ryan. Wow. Go! Nakagaw, <laughs> wagas. Oh, ikaw na, Ryan. Pak! Ito sa akin, no? Perfect. Tignan natin yung loob. Ay, oh. Mm. Mm. Ano, Auntie? Ka? <laughs> ano nga sabi mo sa Shanghai na galunggo? That's a pista. <laughs> Maanghang. Maanghang yung sausawan. May parang weird lang kasi hindi wala kang alam yung makagat. Para siyang... Kasi di ba ang, ang fish masyado siyang alam? Hmm. Pati yung mga gulay, pinong-pino ka. Pero masarap. Pero mahap. Masarap? Mm. Ayan, masarap. Maggalunggong na kayo. Shanghai kayo ng galunggong. So pag nauumay na kayo sa... Baboy. Paksiyo. <laughs> sa pritong galunggong, gawin yung tanghaya. Para ibang lasa naman. Ang ganda na walang ako ah. Go. Mm, sarap. Kahit wala siyang sautawan, masarap. Mm, malasa na. Hala. Sakto lang ang pagkakalagay ng asin, ng pepper, mm -hmm. saka ng season. Kasi may lasa na siya hanggang sa pakso, diba? Mm -hmm. <coughs> Pero kahit pinaksiyo siya, bakit ano? Hindi siya yung lasa ng asin. Ah, ah, may mo asin. Yun ang kailangan yung alamin. Bakit pakso siya hindi maasin? <laughs> That's the reason why I put Yoko some dito. sugar. Huwag mong sabihin. Kasi di ba dapat ano mo yun? Hmm, yeah, okay lang. Hindi, nakablog. Mm -hmm. Para maano niya yung asin. Kasi pag nagsinigang ka, pag nagbigay ka ng sugar, pag tinikmal mo yung sabaw, hindi na siya ano, maasin. Maasin. Masyado. Mm. Ito lang secret. Yes, ewan ko, based on my experience, ganon. Ayan, naubos namin, o, oh, ang aking <laughs> kulang. Okay, Ito pa po, okay? So, bukas kasi, lunch, saka ko na siya babalutin. Kasi, mm -hmm. pag binalot ko siya, tapos di ko pa pipituhin, masisira yung texture ng pangbalot. So, pag prinito mo siya, Chami ang kalalabasan. Hindi na siya maluto. Yan. Thank you. Thank you. Sana mag-subscribe kayo Madam. sa aking YouTube channel. Kung gusto niyo makakuha ng mga updates ng aking mga niluluto. Like, subscribe. Like and subscribe. Meron pa and share. Share then. Subscribe na kayo, please. Comment. <laughs> Thank you. Bye-bye. See you in my next vlog.